Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode von Irish Whiskey News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Wir sind im Juni 2023. Mein Name ist Neil von irishwhiskeyblog.de und ähm, ich begrüße meinen Co-Host und Partner Jason. Hallo Jason. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Es freut mich hier zu sein. Ist es bei dir genauso warm wie bei uns? Wahrscheinlich nicht genauso warm, aber für irische Verhältnisse wahrscheinlich äh, relativ gesehen wärmer als bei euch. <lacht> das ist wahr, das war, ja. 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 Ich, ich glaube, 2017 war ich in Galway und da war es sogar buchstäblich 30 Grad einmal. Die haben gesagt, noch nie, noch nie war es so warm da. Also von daher, das ist bisher joa, immer gut, gute Temperaturen da bei euch, auch manchmal. Ja? Manchmal, ja genau. Es ist auszuhalten, wenn man dann in Strandnähe oder irgendwo ein bisschen erhöht ist, wo dann auch Wind weht. Aber äh, ja, momentan ist es eher ein bisschen schwül, wie man so schön sagt. Ja, das ist das. So ist Na. das. Okay, was haben wir vor? Wie immer gehen wir durch ein paar Neuerscheinungen, die in Deutschland erhältlich sind, die auch nach Deutschland gekommen sind, nachdem wir sie bereits vorgestellt haben ähm, in einem anderen Podcast und natürlich Sachen, die in Irland bislang erschienen sind und vielleicht mal irgendwann in Deutschland erhältlich sein werden. Ähm, wir haben ein Schwerpunktthema wie jeden Monat und äh, das ist in diesem Jahr die zurückliegende Whisky Live in Dublin, die im Mai stattgefunden hat. Und zum Abschluss haben wir noch ein paar kleine News aus äh, Irland äh, von verschiedenen Brennereien und ja, einfach ein paar schöne Informationen. Und sollen wir direkt mal einsteigen und gucken, was wir in Deutschland diesen Monat äh, an neuen Whisky. Genau, ich lache, weil es war wirklich nicht viel diesen Monat. Letzten Monat war Nein. wenig und diesen Monat war eigentlich gar nichts, aber du hast doch eine Sache gefunden. Also da du es gefunden hast, sag einfach Bescheid. Ja, ein neuer Whisky haben wir mit im, äh, können wir vorstellen. Und zwar ist er aus der Clonakilty Distillery aus West Cork. Äh, und zwar ist es das 12 Jahre Bordeaux Cask ähm, für 69 Euro, 46 Prozent. Wir haben einen Single Grain Whisky aus ex fässern ähm, der für zwei Jahre in einem Bordeaux Rotwein Cask gelegen hat. Ne? Du erinnerst dich, Clonakilty hat ja schon doch deutlich länger eine äh, Fassserie auf dem Markt. Ne? So mit Port und Bordeaux war der Single Grain bis dato äh, auch schon immer dabei. Äh, oder Altersangaben, soweit ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Und wir haben wir halt hier eine zwölfjährige Edition von diesem Bordeaux Cask. 69 Euro und ja, genau, ab sofort in Deutschland erhältlich. Dann gehen wir hier, was in Deutschland jetzt erhältlich ist, aber bisher noch nicht, bisher nur in Irland. Das ist vom Irish Distillers, der Green Spot. Das ist deren Quails Gate, 85 Euro, 46 Prozent, den wunderbare Single Pot Still vom Green Spot, plus eine 16-monatige finnischen ex Pinot Noir Fässern. Ähm, Zusammenarbeit hier mit Quails Gate ähm, äh, Vineyard, das ist deren Weinberg in British Columbia, Canada. So, das ist schön, dass es auch relativ schnell nach Deutschland gekommen ist. Das war im März 2023, wo wir das in Irland das zuerst mal gesehen haben. Genau so war es. Ja, genau so war es. Ähm, wir haben ein paar Sachen, die nicht in Deutschland erhältlich sind. Aber wie schon Noch gesagt, nicht. vielleicht dann mal, <lacht> genau, vielleicht dann mal irgendwann in Deutschland erhältlich sein werden. Ähm, einer davon ist es auf keinen Fall, denn der ist schon ausverkauft. Ja. Ähm, und zwar ist es von den von Owen Spirits Irish Whiskey für 75 Euro für die 500 Milliliter Flasche, also keine ganz große Flasche, die ist bereits ausverkauft. Was haben wir gehabt, muss man ja dann sagen, 47,23 Prozent Alkoholvolumen. Da gibt es eine Geschichte, glaube ich, oder? Ah, ja. Für ein was? Warum 0,23 Prozent? Das sind halt sehr genaue Menschen. Ähm, <lacht> Ein siebenjähriger Single Malt Whisky aus der Great Northern Distillery, der ein Finish in Ex Madeira Cast bekommen hat. 1000 Flaschen waren davon erhältlich, die wie gesagt alle vergriffen sind. Das Interessante an der Geschichte ist, hinter Owen Spirits steckt ein ehemaliger irischer Rugby-Spieler, der für Leinster Rugby und sowohl auch für die irische Nationalmannschaft gespielt hat. Ähm, sieben Jahre, denn der Whisky ist destilliert worden in dem Jahr, an dem er Rugby spielen begonnen hat, professionell. Und äh, er ist jetzt äh, in Rente gegangen, soweit ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und hat halt gesagt, wir machen mal einen schönen Whisky. Owen, muss man dazu sagen, komischer Name, schreibt sich O-G-H-A-M. Ist eine mittelalter, frühmittelalterliche Schriftart aus Irland hier. Ähm, sieht man häufig noch auf so 
wirklich alten Steinen, besteht aus Strichen, wenn man es mal vereinfacht ja. sagen möchte. Also eine sehr einfache, vereinfachte Schriftart. Ähm, eines der ersten Schriftsysteme, die hier bekannt sind. Vorher wurde ja vieles einfach immer nur mündlich überliefert, was auch Grund dafür ist, dass vieles äh, in der Vergangenheit passiert ist und heute nicht mehr so genau äh, dokumentiert ist. Ne? So das richtige Schriftdokument, wie wir es kennen, das entstand ja erst so dann mit den, mit den Mönchen, ne? die alles dann aufgeschrieben haben. Stichwort so Book of Kells und sowas. Und ähm, ja, einiges ist doch erhalten geblieben und dafür ist diese OM-Schriftart ähm, bekannt. Ähm, auf der Flasche sind auch diese Zeichen mit drauf und ähm, die dort dargestellten stehen für die Begriffe Pure, Family, Air und Pride, also für Reinheit, Familie, Irland und Stolz. Ja. Genau. Sehr gut. Ja. Und wenn man googelt, immer einfach Irish Whisky dazu tun, sonst landet bei der gleichnamigen Brennerei in bei oh, Ontario, Canada. Nur als kleines Verrückt, Bemerkung ne? zwischendurch. Verrückt, ne? dass ja. die so einen, Namen, so einen eher typisch irischen Namen für ihre, für ihre Brennerei rausgesucht haben. Ja, ja auch gut. Schon auch denn da gab es irische Wurzeln und deshalb auch der Familiennamen. Ja? Natürlich, natürlich. Ja. Dann gehen wir weiter hier zu Method and Madness. Da habe ich auch ein etwas längeres Interview da geführt in Dublin, jetzt hier bei Whiskey Live Dublin hier mit der neuen Master Distiller, denn da bei Method Madness. Virgin Geriana Oak Cask. Falls man für den Preis 94,99 Euro, das ist schon ein netter Preis, 46%. Single Pot Still, Ex Bourbon und in diese Finish in Geriana. Eichenholz, wer Westland kennt, die machen das schon in der sechste oder ich glaube sogar bald kommt die siebte Ausführung jedes Jahr neu. Das ist ein Baumart, also Quercus, Geriane, Eichenart, ähm, denn da der nur in der pazifischen Nordwest von ähm, Amerika und von Kanada dort wächst, also Kalifornien bis hoch nach British Columbia. Und für mich diese Art des Holzes ist sehr stark, für mich ähm, ähnlich wie Chinkapin. Ähm, andere Sachen einfach normale Weißeiche. Es ist so, dass die Bäume auch geschützt sind. Die dürfen nicht gefällt werden, aber nachdem sie umfallen, genau wie ähm, häufig auch denn da wie schottische Eiche oder irische Eiche, dann darf man sie ja zu Erfässern auch da bearbeiten können. Und das ist schon eine sehr, sehr begrenzte Holzart. Wie gut dieser Whisky, ähm, der Irish Single Pot Still, mit dem Geriane da zusammen einfach sich harmonisiert oder nicht, das ist was anderes. Aber man sucht immer nach etwas, was neu ist, irgendwas, was spannend ist, irgendwas, was kaum jemand bisher getan hat. So, schauen wir mal, welche Art die als nächstes bei Method and Madness, welche Art Holz sie finden werden. Das bedienen sich auch so ein bisschen, ne? dass die Serie hat ja schon verschiedenste Holzarten, nicht nur Eiche, ähm, so ne? mit Akazie, Kirsche und dergleichen schon äh, mit ihrem Single Pot Still kombiniert, um zu gucken, was dabei rauskommt. Ne? Also von daher, das passt sicherlich ins bisherige Schema. Genau, wobei das ist wirklich Eiche, das dürfte man in Schottland ja. und auch dann da in sonst überall dann auch benutzen, wo nur Eiche bisher benutzt wurde. So von daher, ja. warum nicht? Ja? ja, klar, absolut. Ja, aber der Stand war heiß begehrt, da wo die, der, die Flasche da war, ja. Ach so, okay, ja, okay, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, Method of Madness ist von Middleton, auf Irish Distillers. Und wir haben noch etwas von äh, Irish Distillers, also aus der Middleton Distillery, unter der etwas bekannteren, etablierteren Marke Red Breast. Ähm, da erscheint jedes Jahr eine super, mega, ober Granaten Edition. Und <lacht> ja. nennt, sich, nennt sich Dream Cask. Ne? Der Name suggeriert es auch nochmal. In diesem Jahr ist es jetzt rausgekommen, dass Dream Cask 27 Jahre Port to Port nennt es sich. Ähm, wie im jeden Jahr, nur über eine Verlosung mhm. zu bekommen, ähm, war zu bekommen, denn die ist schon gewesen und ist dementsprechend sind die Flaschen natürlich auch alle vergriffen und zugeteilt worden. 580 Euro musste man dafür dann hinlegen, wenn man erfolgreich äh, gelost worden ist. Was haben sie gehabt? 56,3 Prozent, ein Single Potzte oder zwei Single Potzles besser gesagt, ein 27-Jähriger aus einem Ex-Bourbon-Cast und ein 28-Jähriger aus einem Ex-Ruby-Portfass. Die beiden zusammengesetzt und dann nochmal für fünf Monate ein Ex-Tawny-Portfass reingesetzt. Daher auch, glaube ich, dieser Name Port to Port, ne? also von Portfass in Portfass rein. Ähm, war die sechste Dreamcast-Abfüllung ähm, das erste Mal, normal steht Redbreast ja für Sherry. Und ja. das erste Mal, dass sie was mit Port gemacht haben. Ein okay. ähm, bisschen dumm ist es gelaufen, denn dieses Jahr, es gab immer Probleme, natürlich möchten diese Lo ganz viele Leute diese Flasche haben. Und deshalb gibt es immer so das System, du legst dir 248 E-Mail-Adressen an. Ne? 
Neil at Irish Whiskey Block 1, Neil at Irish Whiskey Block 2 und so weiter und so fort, ähm, um möglichst deine Gewinnchancen zu erhöhen. Jetzt haben wir gesagt, das geht nicht. Äh, es gibt eine Adresse und du musst, eine, du musst Zahlungsdaten direkt hinterlegen. Ja. Einzigartige. Ne? Und, ähm, und dann gab es Probleme, es gibt wohl so ein neues Banksystem ähm, für Abbuchungen. Und da sind ganz viele Sachen schiefgelaufen, denn Middleton hat bei ihrem, bei diesem Anlegen nicht darauf geachtet, dieses neue Zahlungs-, diese neuen Formalitäten, diese Sicherheitsformalitäten alle einzuhalten. Oh. Und dadurch sind ganz, ganz viele Abbuchungen zurückgegangen. Ja. Und die AGBs sagen, wenn die Abbuchung zurückkommt, hast du dein Recht quasi aus der Verlosung verwirkt und wir gehen zum nächsten. Und hunderte von Leuten haben sich dann aufgeregt, weil ihr Konto ja gedeckt war und das halt nicht deren Fehler war. Ne? Ja. Aber trotzdem sind sie dann... Also hat es ein bisschen Ärger gegeben und ähm, tja, da müssen wir ein bisschen Wiedergutmachung in den nächsten Wochen und Monaten noch Heute wurde mir eine Flasche angeboten. Rate mal, wie viel. Oh, ich will es nicht. 27, warte. Äh, das älteste Dreamcast war 32 Jahre bis dato und kostet bei Auktionen um die 3.000, um 3, 3.500 Euro. Das heißt 27 Jahre, ich schätze mal 2.000 Euro. Okay, die, nur die Hälfte momentan. Okay. Ich hätte für 1.000 kriegen können. Vielleicht muss ich doch zuschlagen, okay. ja. Okay, ja, die anderen, die sind deutlich jünger auch sind, in der Regel sind alle immer so bei 7, 8, 900 Euro ja. bis, bis 1000 Euro. Von daher, ja, Echt, ah, ja. ich weiß nicht. Ich Aber weiß gut, nicht. das ist einfach mal, man, man macht bei Verlosung mit oder man war in der zweiten Reihe, hat dann doch, dass man ja. eine Zahlungsabwicklung hat, dann sofort geklappt, dass irgendein Grund, ja. da hat man die Flasche und sagt, oh cool, ich will damit Geld machen, ich mache sie nicht auf. Ähm, ja. Auf einer Seite verstehe ich das, auf der anderen Seite, naja, weißt du, <lacht> ist überhaupt eine Flasche Whisky jemals 1000 Euro wert? Ich sage nein, Punkt. Wahrscheinlich nicht. Nein, nee. wahrscheinlich nicht. Naja, so ist die Welt. Ja. Ja, was haben wir Neues? Oder nicht, gar nicht mal so neu, ne? Das nächste, was wir vorstellen. Ich finde es sehr, sehr schön jetzt hier. Um, Wayward Spirit kennen wir vom Lakeview uh, Liberator, für die es noch nicht wissen, genau jetzt hier. Um, das ist der Single Estate um, Hilly Field Edition 2. Also, der First Edition haben wir es versteigert. Danke nochmal an Neil hier, der das möglich gemacht hat für unsere Hilfeaktion für die Ukraine. Und die neue Edition kostet 90 Euro. Ah, ja. weil der erste Edition war, was, 185 oder was war das? Ja. Echt, wow. 46% Single Pot Still distilliert dann dort im März 2019 bei Great Northern. Um, da war dann Ex-Bourbon auch dann da für, uh, wie lange war es in Ex-Bourbon und wie lange war es in diese naoc fässern Drei Monate in Ex-Bourbon und dann haben die das uh, ja. in, in, diese, in diese New York. New York, ja. Yeah. New Era of Casks. Oder whatever. Ja. Genau. <lacht> und das ist der erste eigene Gerste vom Lakeview Estate. Und das zweite Edition ist limitiert auf 500 Flaschen. Aber dafür für einen Preis, wo ich sage, oh, uh, da habe ich Interesse jetzt. Aber 185 ja. Euro dachte ich. Und da, als ich mit den beiden, ich habe mit, ähm, er heißt nochmal. Morris. Und sie heißt, seine Frau. Nicola, glaube ich. Okay, weil sie Nicola. war total niedlich. Mit ihr habe ich auch da geschnackt und zum ersten Mal habe ich auch mit ihr ein bisschen da die beiden und aus der wirklich hier eigene Gerste, super schön. Und ja, wir wollten das ganz bewusst so, war die erste Edition so ein Sammlerstück sein. Deshalb war da ja. kein 5CL dabei, das war da kein 5CL dabei. Und das sollte jetzt aufgemacht werden, genossen werden und ähm, verkostet werden. Und ich sage, super, Absolut. die Information hätte ich nur gerne vorher gehabt. Ich habe es nicht gewusst, ja. Also ich dachte, oh, erste First Edition, äh. okay, zweite Edition, gleiche Stoff im Grunde, kommt dann da raus, yay. Okay, das, genau. das ist gut. Das ist, das ist ein wichtiger Hinweis, ne? also man darf da in diesem Falle nicht zweite Edition mit zweites Batch verwechseln. Nee. Ne? Also wir reden tatsächlich über die gleichen Fässer sozusagen, ja. die jetzt nochmal zusammengepackt und abgefüllt worden sind. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie neue Gerste, neue Destillationsdurchlauf Nein. und so, sondern das ist der gleiche Stock, der einfach nur nochmal... Äh, ähm, ja, anders abgefüllt worden ist, anders ja. auch falsch, einfach nochmal abgefüllt worden ist. Ne? Ja, einfach und nur und andere, Etik aus meiner Sicht, andere Etiketten kommen drauf. Das war alles, was aus ja. meiner Whisky-Sicht genau. dann da anders ist. Und wie du schon erwähnst, kein, kein, kein kostenloses Sample dabei. Genau, kein Initial Release, Inaugural Release hier, ja. Ja, genau. So. Nee, aber das ist sehr, sehr schön. Das kommt, ich hoffe, auch bald nach Deutschland, der zweite Edition. Ich weiß nicht genau, wie die erste sich verkauft hat. Wie du schon erwähnt hast, ist ja. das natürlich ein, hohes Preis, ein hoher Preispunkt ja gewesen. Genau. Und äh, müsste man schauen, wie da der Stock ist, ob das sich dann, was Morris dann da und ich, Mareike ist ja der Importeur, ja. Irish Whiskies, wie sie da, wie die beiden das äh, bewerten. Mal schauen. Ja, nächste schöne Abfüllung. Ähm, Element 
Irish Whiskey Lore Single Malt R Slash 1.0. Klingt wild, ein bisschen wie Star Wars, ne? So R2, D2, irgendwas. <lacht> 65 Euro, 43 Prozent, ein Single Malt aus, äh, zusammengesetzt aus Ex-Bourbon, Ex-Madeira und Ex-Moskatellfässern. Ähm, was ist das Spannende daran? Wir haben vor ein paar Monaten bereits mal von Element die erste Abfüllung vorgestellt, die glaube ich Pulse hieß, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ähm, damals haben wir uns so ein bisschen mit dem Konzept beschäftigt, das dahinter steckt, hinter dieser Firma. Ich glaube, die nennen sich New Era Spirits. Mhm. Ähm, die haben sozusagen, die machen sowas wie, ich nenne es mal Crowdblending. Ja. Also du kannst dich registrieren und sagen, ich möchte gerne mich daran beteiligen. Und dann kreiert die, kreieren die Beteiligten ähm, oder ja, die Beteiligten krie kriegen dann ein Sample zugeschickt und können dann ähm, daran mitwirken, wie der nächste Whisky aussieht. Und das ist hier passiert. Ähm, also Beteiligte, unter anderem halt auch Experten aus der Industrie, Bartender oder Mitglieder von Whisky-Clubs, aber halt auch ganz normale Konsumenten, die sich registriert haben, haben Samples, fast Samples zugeschickt bekommen, die bis dato noch nicht auf dem Markt vorhanden geworden sind und konnten dann sagen, was ihnen wie schmeckt, konnten die ein bisschen blenden und äh, dann anschließend äh, Vorschläge abgeben und äh, ja, daraus ist so, sind so die Favoriten herausgekristallisiert worden und daraus entstanden ist dieser Whisky. Das heißt so ein bisschen, ja, wir fragen unsere Unsere Kunden, was mögt ihr? Und baut euch mal zusammen, was ihr gut findet und dann machen wir das für euch im größeren Stile und äh, letztendlich ist das hier so passiert. Ja. Ja. Interessantes Konzept, oder? Wie siehst du das? Ja, der Konzept schon, was mich immer wieder stört, ist einfach, warum nimmt man Namen, die schon benutzt sind? Ja? Also Lefroy Lore gibt schon bestimmt zehn Jahre auf dem Markt. Ähm, warum muss es jetzt auch ein Lore Irish Single Malt sein, wenn es ein Lore ähm, Sco Single Malt Scotch gibt? Das ist da, wo ich denke, einfach Jungs, Mädels, ist das wirklich nötig? Könnt ihr nicht was Neues her, ähm, wirklich denn da euch ausdenken? Muss ihr wirklich das nehmen, was schon da längst ist? Und da stiftet einfach nur Verwirrung und ähm, ja, das ist einfach meine Kritikpunkt heute. Ja? Okay, das hat jetzt mit dem Konzept gar nichts zu tun, aber ich hätte noch nicht mal gewusst, dass es so ein Whisky gibt. Du, der ist, wenn du Eile, Rauchig, Lohr ist schon etwas, was... Viele, ja. viele Menschen mehr kennen aus, viele, aus, vieles aus Irland auf der Welt, ja? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. So. Nein, aber grundsätzlich das Crowdfunding, aber grundsätzlich die Idee dahinter, so was, dass man Leute entscheiden lässt und sagt, wir machen das so, wie ihr möchtet. Ja. Ist das oh. eher riskant oder ist das eher gut? Also ich habe mich damals auch dann da online angemeldet. Da war hm. ein, ein ganz kurzes Kontakt. Und dann ist alles wieder eingeschlafen. Hängt auch mit Deutschland zusammen, ja? So. Samples nach Deutschland Logisch. zu schicken, war das Problem. So. Ja, okay, verstehe ich. Ähm, das verstehe ich auch, aber das ist so ein bisschen, wo ich denke, für, für die Leute in Irland, warum nicht? Ja, bitte. Ja, ja, ja gut, klar. Bislang ist das, ist die, ist, wir stellen es ja auch gerade vor als etwas, was in Irland erhältlich ist. Darum ja. ist es dem wahrscheinlich momentan noch relativ egal, ob dieses Release äh, dem deutschen Konsumenten zusagt oder nicht. Ähm, Zumindest in der Erstellungsfrage. Aber vielleicht gibt es ja mal irgendwann den Eintritt und dann werden vielleicht nur deutsche Konsumenten gefragt. Wer weiß das? Schon. Sein. Wer, weiß, schauen. wer weiß, wer weiß. Ja. Genau. Wir werden es erleben. Gut. Ja, was haben wir als nächstes? Was haben wir als nächstes? Ähm, Ecklinville Distillery. Ja. Kommt auch häufig vor. Meistens mit Sachen wie jetzt. Ne? Alte Single Casks. Das mhm. sind so deren mhm. momentan so ein bisschen Specials von denen. Dunwills ist ja eine Marke von der Ecklinville Distillery. Ähm, alles gesourcete Whiskys natürlich, weil wie auch jetzt hier ein 21 Jahre PX Single Cask mit der Nummer 1670 ähm, kann natürlich noch nicht aus der Eckenville Distillery sein, der die deutlich jüngeren Datums ist. 320 Euro kostet der Spaß. 53,8 Prozent. Ein Single Malt mit Finish in PX Sherry Casks. Ähm, und das ist ein Single Cask exklusiv für James Fox Cigars and Whiskey in Dublin, einem bekannten Laden, ja, der Zigarren und Whisky verkauft, wie er schon sagt. Limitiert auf 337 Flaschen. Okay, sehr, sehr gut. So, nun die Frage ist, es gibt diese Brennerei schon, ist es sieben Jahre oder wann haben sie da gegründet? Die haben angefangen jetzt hier ähm, 2007, haben sie denn ähm, Manor, so dieses Wille damals gekauft und ähm, genau, am 5. August 2013 wurde der erste Whisky fast gefüllt. Die könnten schon zehn Jahre alte Whisky auf den Markt bringen. Ich glaube, das war auch immer, das, also nicht immer weiß ich nicht, aber schon seit längerem ist, geht es ja rum, dass sie und Clonakilty, die ja auch schon relativ lange destillieren, vergleichsweise, 
nicht mit drei, vierjährigen Whisky auf den Markt kommen möchten, sondern sich das Ganze angucken, so ab acht Jahre aufwärts. Ne? Und dann wäre man natürlich eine erfrischende Sache, weil wir natürlich kennen Destillerien, die ihre Sachen rausbringen und dann vielfach äh, mit, eher, mit jungen Whiskys starten, aus auch bekannten Gründen. Ne? Früh was rausbringen, verkaufen, <lacht> Geld, Geld äh, bekommen und dergleichen. Jetzt ist klar, Lorna Kilty, wir haben vorhin ein zwölfjähriges Release vorgestellt. Wir kennen von Eklenville, wir sprechen hier über diese ganzen schönen single cask machen, die sie machen. Ähm, da ist natürlich die Einkommenssituation anders da. Du sprichst ja. Waterford an, die haben halt darauf verzichtet, irgendwie Crowdfunding zu machen, Fässer zu verkaufen oder halt gesourcete Whisky zu, äh, zu, ver zu vertreiben. Also muss es irgendwann ein bisschen eher auch mal ans Eingemachte gehen. Und, äh, und gerade wenn man eine Rumbrennerei baut, der viel, viel teurer ist als geplant, braucht man auch Geld, nicht wahr? Auch das ist sicherlich ein Faktor, ja. 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 Gut, gut, aber ich finde es einfach Wahnsinn und mir wurde gesagt dann bei Whiskey Live Dublin, dass tatsächlich vom Elchen will, ähm, kommt irgendwas jetzt hier sogar vielleicht dieses Jahr im Herbst da auf dem Markt aus eigener Juice. Das wäre echt schön. Ja. Dann schauen wir doch mal. So, was gibt es vom WD O'Connell Whiskey Merchants? Da gibt es ebenfalls ein Single Cask und zwar ein sieben Jahre altes Buffalo Trace Single Cask. Wobei man noch ergänzen muss, es ist ein Buffalo Trace Imperial Stout Single Cask. Jetzt bin ich verwirrt, denn Buffalo Trace macht keinen Stout. <lacht> aber sie machen, sie machen auch keine Fässer, streng genommen. Aber okay, gehen wir mal rein. Was haben wir? 85 Euro. <lacht> Der ABV ist mir leider nicht bekannt, muss ich gestehen. Oh. Aber ich weiß, es ist ein Single Malt äh, aus einem ex bourbon fass aus der Great Northern Distillery, destilliert im Jahre 2016. Ähm, jetzt muss man sagen, dieses Single Cask ist herausgekommen exklusiv für Carryout of License hier in, also hier in Killarney, in der Nachbarstadt. Die ja. haben nämlich ihr 20-jähriges Jubiläum oh. als ähm, Getränkespezialist gefeiert und haben mit W.D. O'Connell zusammen dieses Fass ausgewählt. Ähm, zuvor hatte ähm, Carryout Killarney bereits ein Buffalo Trace Single Cask herausgebracht. Und dieses Fass, nachdem es leer war, hat er zu Western Herd Brewery nach, ins County Clare geschickt. Die haben das befüllt mit ihrem Imperial Stout. Entleert. Zurück. Whisky rein. Und dadurch ist es ein Buffalo Trace Imper Western Herd Imperial Stout Cast sozusagen, in das dieser äh, GND Whisky hineingekommen ist. Ähm, fünf Monate blieb der Whisky in diesem, in diesem Fass. Und ist dann jetzt auf den Markt gekommen, ähm, anlässlich der ja, Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum. Das Bier, was äh, Western Herd gemacht hat, dieses Stout, ist äh, ebenfalls äh, erhältlich gewesen, hat so 8% ABV. Und äh, davon habe ich mir tatsächlich auch eine Flasche schon gesichert, die im Carryout Killani auf mich wartet. Ich muss jetzt nur noch mal gucken, wann ich mir die da abholen kann. Genau. Sehr, sehr gut. Also keine Ahnung, wie es offiziell auf der Label so sieht, jetzt aussieht hier. Ich habe da die Flasche nicht vor mir. Aber wenn ich lese, jetzt bin ich da einfach der kritische, dämliche Person hier. W.D. O'Connell, Whiskey Merchant, sieben Jahre alte Buffalo Trace Single Cast, denke ich. Oh, die haben einen Bourbon abgefüllt. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich die offizielle Bezeichnung ja. ist. Ne? Der Name, den kann ich zusammengebaut haben, damit wir hier das beschreiben ja. können. Ähm, es kann auch einfach nur sieben Jahre Single Malt, Single Cast drauf gestanden haben. Ja. Das müsste ich mir nochmal angucken. Ähm, und äh, anhand des fehlenden ABV, der nämlich leider nicht in der Produktbeschreibung stand und ja. ich von den Etiketten nicht erkennen konnte, äh, ah. siehst du schon, dass die so ein bisschen hier zusammengebastelt ist. Ähm, ähm, genau. Aber letztendlich, gut, sie haben einen Buffalo Trace sogar abgefüllt. Alles gut, alles gut. Ich, auch in Deutschland bin ich dabei, immer wieder zu bemängeln, dass die Leute Namen von Brennerei benutzen, ohne deren Erlaubnis. Besonders mit Schottische. Wenn eine deutsche Brennerei schreibt dann da drauf, ex so und so fast. Ich frage, habt ihr die Lizenz dafür? Habt ihr die gefragt? Denn du werbst damit. Nee, wieso? Ich sage, okay, <lacht> irgendwann kriegt ihr einen Anwaltsbrief, ja? Also... <lacht> Da muss man schon Namensrechte benutzen, wenn es auf eine, ähm, oder haben, wenn es auf ein Label draufsteht. Wenn es eine Marke ist, sollte man das, ja. ja. Eins haben wir noch. Ja, bitte. Eins haben wir noch. Cologne. Rum and Raisin ist so deren Signature Single Malt, normal ja. fünf Jahre alt. Hier haben wir ein Special, was für die Whiskey Live rausgebracht worden ist. Und das Special daran ist, es ist nämlich dann sechs Jahre alt gewesen, denn es kam nochmal für ein Jahr in ein Acacia Wood. Fass, also Akazienholzfass. Mhm. Ähm, 500 Milliliter, 54,95 Euro. Jo. Ziemlich günstig, ja. Jo. Ausverkauft natürlich, denn es wurde auf der Whisky Live exklusiv sozusagen zugeteilt. Ja, du musst es schon sozusagen äh, dir äh, im Vorfeld sichern. 54 Prozent. Hineinkommen ist der schon erwähnte Rum and Raisin 
ähm, Rum and Raisin äh, Signature Single Malt, fünf Jahre alter, äh, klassischerweise aus ex sherry fässern und ex dark rum Cast. Dark Rum ist, was Cologne selber ja macht. Ähm, und dann halt für, für ein Jahr noch in das Acacia Wood Fass und exklusiv auf der Whisky Live verteilt. 200 Flaschen gab es nur davon. Hast du es gesehen auf der Messe? Ja. Jein, gesehen schon. Das lief folgendermaßen ab. Man musste so reingehen, man musste zu der Pop-Up Celtic Whisky Shop hingehen auf der linken Seite. Man musste dann bezahlen, bekam so einen Voucher, so einen Coupon. Und dann ging man zu Stand und hat die Flasche bekommen. Jede Einheit, vier waren das dann da, hat man 50 Flaschen gehabt. Also die 200 Flaschen, 50, 50, 50, 50, vormittags oder nachmittags, abends jeweils in jeweils Session. Und das haben sie so gemacht. Also die Flasche habe ich zwar an der Hand gesehen nur gehabt und gesehen, aber nicht. Ich war immer, man muss das erste sozusagen machen, denn die ersten 50 Leute haben die Flasche gekauft und gingen hin und haben ihr Coupons, ihr Vouchers noch einmal umgetauscht, ihr Gutscheine. Das musst du, glaube ich, so machen, ne? weil du, das ist wieder mit den verrückten irischen Lizenzen hängt das zusammen. Ne? Ja. Weil sonst müsste quasi jeder Messestand eine, dafür eine, eine, eine Alkoholverkaufslizenz ja. haben. Genau. Ne? Und der Celtic Whisky Shop hat die, darf die in die Halle übertragen ja. und darum musst du solche Verkäufe ähm, dann über die abwickeln, weil sonst... Ja und nein. Natürlich, ich als Veranstalter von der Messe möchte gerne, dass die Flaschen über meinen Tisch auch läuft, ja. Das natürlich kommt noch dabei, aber <lacht> Fakt ist natürlich auch, dass es anders nicht, tatsächlich anders nicht geht. Ja. Es ist... Äh, ja, so. geht auch schon. Ist ja nur sehr, sehr teuer für denjenigen, der es macht. Genau. Ja. So, das also war eine gute Lösung, an das wir da an tolle Leute auf der Am Stand, sowohl bei ähm, Kilowen äh, wie auch dann da beim Celtic Whisky Shop, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und wir kommen gleich dazu. So, das waren die genau. neuen Flaschen, die wir haben. Dann haben wir ein bisschen Werbung von Mareike jetzt hier vom irish-whiskies.de und dann hören wir, was es Gutes und Neues gibt hier im Sommer, ja? Hallo zusammen, Mareike hier von Irish Whiskies. Diesen Monat möchte ich euch meinen absoluten Sommer Whisky empfehlen. The Liberator Double Port Small Batch Blended Irish Whisky. Ein Whisky gefinisht in Ruby und Tawny Port Wine Fässern, der einfach richtig schöne frische Fruchtnoten hat, bisschen Vanille und einfach super zu den warmen Tagen passt. Den bekommt ihr für 43,90 Euro und könnt somit schön die Sommertage am Abend genießen. Ja, Whisky Life Dublin 2023 ist unser Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen möchten. Ähm, ein paar kleine Fakten zu dieser Messe. Ja, der größten, ähm, der größten, was ich mal sagen möchte, ist jetzt nicht wie in Deutschland, wie es die meisten vielleicht kennen, der Leute, äh, dass man äh, über das Jahr verteilt eine ganze Menge von, von, von Messen hat, auf der zahlreiche Aussteller ja immer wieder vertreten sind. Ähm, aufgrund der Größe der Insel und der äh, unterschiedlichen Anbieterstruktur hier ist es äh, deutlich anders. Also eigentlich gab es über Jahre nur die Whisky Live als einzige Messe wirklich. Die ist dafür aber umso größer und umso beeindruckender. Ähm, mittlerweile gibt es noch so zwei, drei kleinere andere Messen, die sich so gerade entwickeln, auch ähm, jetzt so nach Corona mit der Aussicht, dass das im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen also sich etabliert und auch vielleicht noch das eine oder andere dazukommt. Ähm, Whisky Live, die war in diesem Jahr im Mai und zwar am Wochenende des 19. und 20. Also Freitag und Samstag fand statt in der RDS Arena in Dublin, also relativ nah in der Innenstadt. Ähm, ich habe mal auf der Webseite durchgezählt, war ein bisschen schwierig, weil es auch teilweise wiederholende Logos gab auf der Übersichtsseite, aber ich habe so grob, müssten uns über 100 Aussteller bzw. verschiedene Marken, ja, also Aussteller teilweise ja mit mehreren Marken ver äh, vertreten, gewesen sein. Ich hatte mal, als wir es letzten Monat angekündigt haben, dass wir uns damit beschäftigen und auch gesagt haben, was auf der Messe ist, mal so in den Raum geworfen, dass es mir aufgefallen wäre, dass es mehr nicht irische Anbieter gibt und auch eventuell mehr Zulieferer, also nicht unbedingt. Jason, vielleicht da mal so nachher ein bisschen was zu sagen, wie du da dein Eindruck gewesen ist. Ähm, in diesem Jahr gab es zum ersten Mal vier unterschiedliche Sessions. Ähm, also das System funktioniert so, du kaufst Tickets für immer eine Session, die geht dann immer für dreieinhalb Stunden. Vier Stunden? Ja, es war unterschiedlich. Einmal war es dreieinhalb, einmal war okay. es vier. Ja, ja. Ähm, genau. Die verteilen sich dann, das war dann immer normalerweise, war es immer so eine Freitag Nachmittag, dann eine am Samstag Nachmittag, eine am Samstagabend. Ähm, jetzt gab es eine am frühen Freitag und dann die anderen drei wie gehabt, also eine ergänzende dazu. Ähm, dazu gibt es dann immer Masterclasses, die sich dann über das Wochenende verteilen. Da sind dann alle bekannten Brennereien hier aus Irland, so wie Dingle, Mikiel, von Middleton, 
Teeling, Powerscourt, aber auch Bonner wie JJ Corey, aber natürlich auch Buschmilz dabei. Und auch ein paar nicht-irische Vertreter wie zum Beispiel Papi van Winkel, Westwards, American äh, Whiskey, Keepers Heart, Irish and American, Buffalo Trace und äh, Paul John aus Indien. Ähm, ja, Jason, du bist dieses Jahr da gewesen. Wir hatten bislang die Tradition, dass wir uns eigentlich äh, die letzten, man muss ja sagen, die letzten Jahre, wobei es ja nur leider zwei Messen gab seit 2019, weil ja. durch die Corona-Unterbrechung das ein paar Mal ausgefallen ist. Ähm, aber wir hatten die Tradition, dass wir uns da immer äh, getroffen haben, zufällig oder halt auch geplant. Ja. Ähm, und dieses Jahr musste ich passen, denn ich hatte hier parallel Veranstaltungen in Tralee, wo ich Tastings geben musste. Musste, klingt so ein bisschen gezwungen, aber durfte, wie auch immer. Äh, du warst nichtsdestotrotz da, du hast alle vier Sessions mitgenommen, habe ich verstanden. Du wolltest ein bisschen mit Leuten sprechen und äh, ja, erzähl uns doch mal ein Interviews bisschen. Interviews geführt, Kamera gehabt, genau. Mikrofon und so weiter. Manchmal gute Ton, halbwegs gute Tonqualität, wenn man in einer sehr, sehr laute Umgebung das so machen kann. Manchmal nicht ja. so gute Tonqualität. Ähm, Papi Van Winkel zum Beispiel gehört zu Buffalo Trace, der hat meinen Stand gehabt. Paul John war auch einen netten Stand, habe ich es nicht geschafft, mit denen zu reden. War immer wieder Leute da. Bei Westward habe ich auch nicht geschafft, mit denen zu sprechen. Allerdings, ähm, ich habe mit Brian Nations da gesprochen, vom Keeper's Heart. Der ist quasi Irland. Ähm, auch Annandale war da aus Schottland und ein paar anderen Sachen. Äh, diese Nebenprodukte, diese Zulieferer, war wirklich interessant wegen ähm, Fässern hauptsächlich. Das war sehr, sehr schön, auch denn da ähm, mit der mit der irischen Fassindustrie da zu reden, zu sehen, was denn alles da läuft. Und man darf ähm, nur zwei Sessions haben. Ich habe die Genehmigung von der Messeleitung, weil ich auch Messen nicht trinke, ähm, da und auch als Presse da vertreten bin. Ich muss selbst zwei Tickets kaufen für mich und ich komme auf den zwei Tickets, denn da komme ich als Presse da rein, so dass ich das machen kann. Aber eine normale Person darf nur eine Session vor, äh, mittags oder eine Session dann dort abends jeweils machen, sodass man zwei ähm, Einheiten machen kann, wenn man rüberfliegen möchte. Kurz einhalten vielleicht war kurz einraten vielleicht, warum das so ist, ist, weil anders als in Deutschland ist es so, du bezahlst den Eintritt ja. und dafür kriegst du im Prinzip an den Ständen, kriegst du die Samples 1CL offiziell kostenlos. Also du kannst ja. dann quasi probieren, ja. auf Dolby kommen raus und wir brauchen es nicht erwähnen, dass natürlich gerade so in den samstagsabend session äh, das auch mal gerne missbraucht wird und du kann, man kann sich natürlich jeder vorstellen, wenn du um die erste Session fängt, glaube ich, um, um 11 an, wenn mich nicht alles täuscht. Es fing dieses Jahr um 13 Uhr an. Um 13 okay. Aber wenn du dann dreieinhalb Stunden da bist und frei dich verkosten darfst und anschließend nochmal dreieinhalb bis vier Stunden da bist, also insgesamt sieben Stunden mit einer kleinen Pause dazwischen, kostenlos Whisky verkosten kannst, ist es A, weder zielführend, weil irgendwann ist natürlich auch der Gauben erschöpft und zum anderen ist es dann auch einfach zu viel. Und äh, um da so ein bisschen die Eskalation einzugrenzen, ähm, ist diese Tageslimitierung eingeführt worden, ne? dass äh, man nicht zwei Sessions hintereinander kaufen darf offiziell, genau. Genau, das wurde sogar sehr gut darauf geachtet, dass tatsächlich die Einzelne ausgeschenkt werden. Ähm, denk einfach darüber nach, wenn du auf einen Messestand hingehst, ähm, Dingle, die haben dann von mir aus neun Produkte denn, und da willst du dann äh, von alle neun Einzelne probieren und dann das war ein Stand von über 70, wo Whisky mhm. ausgeschenkt werden. So 70 mal 9, das ist ja, <lacht> das ist einfach nicht mehr möglich und von daher ist das, es läuft ganz anders ab als bei uns und ähm, von daher, es war schön. Ein paar meiner Highlights, ich fand es sehr, sehr schön mit den Jungs da vom West Cork nochmal zu reden. Ähm, die haben einen eigenen Stand dann da gehabt und haben ein bisschen auch da diese neue, ähm, ich sag karibische Flaschen da gehabt, yeah. wo viele Leute sehr heiß drauf sind. Ähm, das war sehr, sehr schön, auch mit ähm, Graham Cole und seiner Frau da bei Dingle zu reden, war eine super schöne Sache. Langsam kennt man sich einander, man hat ein bisschen Begegnungen gehabt, das war sehr, sehr gut. Tonqualität da von meinen Videos auch dann mehr als bescheiden. Ähm, aber viel, ähm, auch mit den Fassbauern da zu reden, war auch absolut schön. Und ein paar von den neuen Brennereien da zu entdecken, die jetzt in den ersten ein, zwei Jahren Whisky auf den Markt bringen werden, das war sehr, sehr auch interessant zu sehen. Eine für mich sag mal einfach mal, ernüchternde ähm, Erkenntnis, der immer und immer wieder gesagt wurde, ja, letztes Jahr haben wir gesagt, wir werden schon fertig, dieses Jahr, nein, Pustekuchen, nächstes Jahr werden wir das fertig. Alles dauert so viel lang, länger ausgeplant. Also, das ist wirklich hier, gerade bei den Kleineren, 
Ähm, die kriegen null Finanzierung von irgendwelchen Banken. Banken in Irland fassen Brennereien nicht an. Man muss es immer durch andere private Investoren da mitfinanzieren lassen und so weiter. Man kann einen Zuschuss beantragen, EU-mäßig und so, aber man kann keine Brennerei mit Zuschüssen nur bauen. Ähm, das ist schon das Problem, was im irischen Whisky einfach da ist. Immer wieder, immer wieder wurde die gleiche Geschichte mir erzählt. Das ist natürlich ein schwieriges Problem. Für das Startinvest als auch für die erste Zeit ist natürlich enorm, ne? ja. je nachdem, was du tust. Und äh, darum ist es natürlich wichtig, da die Mittel zu haben. Das kann ich mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen sehr schwierig ist. Ähm, wie war die Stimmung, Jason? Ich war nämlich letztes Jahr war es relativ relaxed, alles soweit. Ja. Die Leute sind äh, zufrieden, es gibt keine größeren Ausfälle. Äh, war es sehr voll oder? Gut, es gab immer ein gewisses Kontingent von Tickets, die nur reingelassen mhm. werden könnten, die auch verkauft Logisch. wurden. So von daher, die Stände waren ähm, belegt, aber nicht so, dass man nicht rankam. Man musste manchmal ein bisschen warten. Gerade eben, es gab ein paar heiß begehrte Stände. Ähm, Method of Madness mit der Geriane zum Beispiel war gut belagert. Auch Bowen war auch mit ihrer, ähm, in der Mitte war gut belagert. Ähm, mit Teeling ist es schön, dass man vier verschiedene Seiten hatten, sodass das sich sehr schön verteilt hatte. Die waren eine der allerersten, die man gesehen hat, wenn man reinkam. Ich fand das einfach schön, dass es kleine und große denn da waren und dass es wirklich ein ähm, gutes Miteinander war. Es war eine gute Stimmung. Es war weiterhin diese Aufbruchstimmung denn da, zu sagen, hey, Irish Whiskey ist hier und es wird dann weiter, 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 weiter jetzt hier wachsen und diese Erwartung ist denn da. Und man merkt schon, dass nicht ähm, jedes zweite Stand nur Great Northern Juice hat. Das war vor zwei Jahren, wo, oh, guck mal, Great Northern, guck mal, Great Northern, guck mal, Great Northern. Irgendwann war das ein bisschen, okay, kennen wir schon. Great Northern waren auch denn da mit ihrem Stand. Und ich finde es, ähm, ein Satz kann ich sagen, wie viele weibliche ähm, Mitarbeiter aus Distillierer und aus Mitarbeiter, die da haben, Hut ab. Also, was damals ähm, da alles investiert wurde an tolle Leute, die da wirklich ähm, gut und junge Leute, die dort tatsächlich da gute Whisky machen, da muss ich sagen, dort zu arbeiten, also die waren, die blieben auch dann da. Das finde ich auch wichtig, weil meistens, du bleibst ein, zwei Jahre und dann hüpfst du woanders hin und viele wollten und würden ähm, bleiben auch da länger bei Great Northern. Es gab mir auch sehr, sehr, sehr schön zu ähm, einfach mal zu sehen. John Teeling, mit denen habe ich geschnackt, denn Brian Watson ist gestorben letztes Jahr, ganz plötzlich. Und ich sagte, Mensch, brauchst du, brauchst du zwei oder drei Leute, um den zu, ergänzen, zu ersetzen? Er sagt, zwei habe ich schon, der dritte suche ich gerade. Ich, er braucht buchstäblich drei Menschen, um den eine einzige Person, diese Schlüsselstelle, da neu denn zu besetzen, damit es überhaupt so geht. Und ja, das ist, ja, das war auch für mich irgendwie, wo ich merkte, das ist ein Wahnsinn, was er geleistet hat. Zumal, der, äh, zumal die Situation ja so ist, dass ja kurz darauf ja auch mit dem neuen Ausbau die, die, die Kapazitäten ja auch gewachsen sind. Ne? Also die Anforderungen wären ja auch an, an, an Brian Watts sehr stark gestiegen. Ja. Und ähm, da natürlich schwierig, sowas dann ins Laufen zu bringen und einzuführen, wenn derjenige, der mit daran gearbeitet hat, dann auf einmal weg ist. Ne? Ähm, und auch der persönliche Kontakt sicher. mit allen Marken, die mit aufgebaut wurden, mit ja, Great natürlich. Northern Juice. Ja, denn er war der ja, Kontaktperson natürlich. für fast alles. Ja. Sicherlich nicht einfach. Nee. Ähm, wie ist denn die Freitag-Frühsession, die neue sozusagen gewesen? War das eher ruhig, weil es halt noch an so einem Werktag... Ja. Es war ruhiger als die anderen Sessions, aber da war auch die, die Leute haben gesagt, viele von der, ich sag mal, der Fachpublikum kam dahin. Die Leute von der ja. Zeitschrift, die Leute von der verschiedenen Blogs und so weiter, weil sie wussten, dass ein bisschen ruhiger und das ist ja. ähm, und gleich hier am Anfang dann da Sachen zu ergattern, die nur beim ersten Session überhaupt zu, zu bekommen waren. Das war sehr, sehr gut und sehr schön, mit den Leuten da zu reden. Alles war vom Anfang an wunderbar aufgebaut. Also die ganzen Sessions liefen auch vom Organisatorischen, vom Reinkommen äh, draußen und dann nachher kurz scannen und dann hat man eine Tasche bekommen mit Glas und so weiter und dann einfach am Ende auch wieder raus. Verpflegung war dann da, Wasser, kostenlose Wasser waren dann da. Ähm, das waren Wasserflaschen, die alle waren pink, auch dann da wegen Brustkrebs. Ähm, Stiftung und ich fand das einfach, und die haben viel, viel Geld für ihre Down-Syndrom-Charity, ähm, also ihre gemeinnützige Organisation mit denn dort 
auch dann ähm, ja, Spenden bekommen können dafür, auch von ihr Raffle, von dieses, wie heißt, wie heißt Raffle nochmal auf Deutsch? Das ist ja, wo man die, diese Zettelchen und dann eine Nummer und dann gewinnst du einen Preis. So. Ja, Lotterie. Naja, wir Lotterie, sagen wir einfach ja. mal, ja genau. <lacht> so, nee, also ist auf jeden Fall etwas, wo ich nächstes Jahr wieder da zusammenkommen will, denn wie ich schon immer erwähnt habe, nirgendwo kriegst du so geballt Irish Whisky äh, zusammen wie ähm, da Whisky Life Dublin. Alles, was Namen und Rang hat, ist denn da, mit, kann man damit reden miteinander und sehen, was einfach da ist. So, ja. Zumal es nicht nur die Anbieter aus, den, aus, dem, aus dem gewerblichen Bereich sind, sondern auch halt auch. Äh, hast du halt auch extrem viele aus der Community. Also du ja. siehst halt auch, wer sind die Menschen, die sich damit befassen. Genau. Leute aus den Medien, du hast Blogger und was noch immer. Das ist sehr interessant da, um einen Eindruck zu bekommen, was irischer Whisky tatsächlich in Irland ist. Ja, das ist sehr, sehr schön und das ist sehr, sehr gut. Ein letzter Gedanke, es lohnt sich wirklich für die nicht die Abendsessions, sondern tatsächlich die frühe Sessions sich auch anzumelden, falls möglich, wenn man das machen kann, ähm, um dabei zu sein. Da sind die auch Leute hinten Stand frischer, sage ich mal. Also da ist Logisch. gut miteinander da auch zu reden und ähm, ein bisschen einen Plan zu haben, zu sagen, hey, ähm, wo möchte ich hingehen? Ja, also wenn du wirklich links anfängst und versuchst einfach mal alles mitzunehmen, wirst du ein Viertel davon nur mitkriegen. Ähm, da musst du tatsächlich sagen, das sind die Sachen, die ich denn wirklich hier ansteuern möchte und auch mit den Leuten da reden möchte. Es war schön, verschiedene, ähm, tatsächlich jetzt hier Gruppierungen, Deutsche, da waren bestimmt zwölf Leute aus Deutschland dann da, die mich persönlich angesprochen haben. Auch aus Osteuropa waren einige Leute rübergekommen. Äh, Frankreich waren einige Leute, die da waren, die mich auch angesprochen haben. Aus USA waren ein paar Leute auch rübergekommen die gesagt haben, hey Jason, danke für deine Videos auf Englisch über Irish Whisky und so weiter. Das war echt interessant zu sehen, wie, ja, wie viel wirklich hier Community entstanden ist denn da durch Irish Whisky. Und es macht einfach Spaß, denn da zusammen zu sein. So, da waren nicht viele. Letztes Jahr, als ich da war, dachte ich, kenn, ich kenne mich mit Irish Whisky aus. Und da waren dann zwölf, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Dieses Jahr war kaum etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Da war nicht viel Neues denn dazu gekommen. Und das war auch, wo ich gesagt habe, okay, gut, da kommt eine leichte ähm, Beständigkeit da rein. Und die werden langsam jetzt ihre Brennerei fertig kriegen. Die werden langsam jetzt hier ihre eigenen Produkte, Lagerhäuser haben. Die werden langsam jetzt ihr Produkt selbst dann auf den Markt bringen. Und dieses Erwachsen werden und nicht dieses... Einfach mal, ich mache ein Label auf etwas und gehöre Great Northern, ähm, da entsteht Substanz und da freue ich mich. Berlin für nächstes Jahr steht auch schon fest. Ja, genau. Also wir könnten, erzähl mal ganz kurz, wann haben wir damit zu tun jetzt hier? Ja, es ist quasi das gleiche Wochenende. Ja. Ähm, 17. 18. Mai 2024, wieder vier Sessions, Freitag und Samstag. Ähm, es empf ist empfehlenswert, sich frühzeitig um, ähm, auf jeden Fall um die Unterkünfte zu kümmern. Ja. Ähm, denn zum Beispiel in diesem Jahr gab es das große Problem, parallel zu dieser Messeveranstaltung gab es ein äh, europäisches äh, Rugby-Pokalfinale. Zwei das Jahr sogar davor gab es. übrigens auch. <lacht> Wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder, wenn es ja das ja. gleiche Wochenende ist. Ähm, dazu gab es noch einen großen Boxkampf mit einer irischen Boxerinbeteiligung und ähm, ja, dann ballt sich das alles so zusammen und dann werden die Hotelbetten sehr schnell sehr äh, eng bzw. teuer und darum lohnt es sich, äh, wenn man sich damit auseinandersetzt, äh, dass die Reise anzutreten, sich sehr frühzeitig um Unterkunftsplätze zu kümmern. Also Freitag, der 17. Mai, Samstag, der 18. Mai 2024. Save the date, ja? Yeah? Save the date, genau so. Gut, dann gehen wir zu News aus Irland. Was gibt es da Neues? Wir haben zwei kleine News. Eine ist aus der Cologne Distillery. Ja, die haben nämlich, wir wissen, ich weiß, als es mit Cologne so anfing, als ich das erstmal von gehört habe, da hieß es immer, es ist die kleinste Brennerei Irlands. Ja. Ähm, und das mag zu der Zeit auch gestimmt haben. Mittlerweile abgelöst von vielleicht ein oder zwei anderen noch kleineren Brennereien. Ähm, 
Jetzt wechseln, wachsen sie so ein bisschen. Die haben nämlich die, eine dritte Brennblase installiert. Ähm, Double Distillation bleibt erhalten, also trotz dreier Blendblasen wird weiterhin äh, zweifach destilliert. Aber der neue Potstill, dadurch können sich die Produktionskapazitäten verdoppeln. Klingt wild, heißt aber im Endeffekt mittlerweile, verdoppeln heißt am Ende der Woche knapp zwei Fässer. Ich sah, wie Brennen denn hier sein Potstill selbst hochgehalten hat auf diesen neu gebauten Podest, den da ge ge getan hat. Ich dachte, Mann, das ist, also es kann nicht mehr aus 40, 50 Kilo wiegen, so dieses kupfernde Teil denn da. Das war echt schön zu sehen, wie er das selbst ja. hochgehoben hat. Aber ich dachte, okay, genau. super. Ist baugleich zu, dem, zu einem vorherigen Nerd, also ja. hat jetzt drei Stück. Der größte hat 1000 Liter und äh, die beiden baugleichen haben jeweils 800 Liter. Ja. Ähm, interessanter Fakt noch, erfüllt sie, hat er mir mal erzählt, immer nur so halb. Mhm. Einfach um, äh, ne, also um noch den Kupferkontakt zu erhöhen. Und ähm, ja, das ist so seine kleine Sache, um einfach mehr produzieren zu können. Genau. Super. Dann kommen wir zu unserer letzten News. Da gibt es jetzt bei der Dingelbrennerei tägliche Touren. Die sind ab diesem Sommer eigentlich ab jetzt schon wieder verfügbar. Ein neuer Visitor Experience, Führung durch die Produktionsanlage, Tasting. Und das Ganze, glaube ich, sogar auf Deutsch, oder? Wenn man will. Das Ganze gibt es nicht auf Deutsch, aber es gibt viele deutsche Leute, die sich dafür interessieren. Also ja. Dingel ist sehr bekannt als Urlaubsort, äh, gerade ja auch hier in der Nähe von, also es ist eine Stunde von mir entfernt ungefähr und viele Leute fahren nach Dingel und äh, haben immer gefragt, ähm, ich war da, ich habe, da war aber zu und so weiter und so fort. Und es war auch zu, die letzten zwei, drei Jahre, glaube ich, sogar ja. war es geschlossen. Und ähm, jetzt ist es geöffnet. Die Visitor Experience ist ein bisschen ausgebaut, also so eine schöne äh, Empfangsbereich und ein Tasting Room und ein Aufenthaltsbereich und dann geht die Führung durch die ganze Brennerei und die Produktionsanlagen. Und du hast recht, die Führung werden nicht auf Deutsch sein, aber ein bekannter Deutscher ist einer der Tourguides und äh, ja, das bin ich. Darum, wer Glück, hat, äh, wer Glück hat, der kann mich da im Einsatz sehen und an einer Tour teilnehmen und darf gerne Hallo sagen. Genau. Und wer weiß, wer weiß, wenn man vielleicht anruft und sagt, wir sind hier 10 Leute, 15 Leute, vielleicht kriegt man sogar auf Deutsch dann etwas einfach mal alleine hingetan. Oder biete ich so viel an, was du gar nicht willst? Nein, nein, in dem Falle wäre das eine größere Gruppe ja. sozusagen ausschließlich den Slot belegt oder arrangiert, dass man, dann kann man es natürlich auch auf Deutsch machen. Aber klar, wenn dazwischen drei Iren oder wir haben natürlich viele amerikanische Gäste, ähm, dazwischen. Wobei es sind halt auch, ich würde sagen, bislang in 90 Prozent der Touren waren immer mindestens ein oder zwei Deutsche dabei. Ja. Ne? Also es ist schon auffällig, ähm, wie verbreitet das ist. Ja, definitiv. Und beliebt. Und beliebt, wie beliebt Und beliebt, ist, so. ja. Sehr, sehr ja. gut. So, das waren die News, die wir jetzt hier haben aus Irland. Wir haben ein Fokusthema im nächsten Monat. Wir werden dann, wir waren, wir waren beide, ich war letztes Jahr da, du warst dieses Jahr da bei Connacht Brennerei. Und ähm, ja, ein bisschen der Master, ja, der Head Distiller kennen wir ein bisschen auch, oder? Head Distiller, genau. Amerikaner auch, ne? Ja. Amerikaner auch. Ähm, ja, wir haben ja ein bisschen vorstellen, was die Brennerei macht. Hat ja auch schon eigene Produkte auf dem Markt, ist am deutschen Markt <lacht> schon länger vertreten. Ja. Da werden wir einfach mal ein bisschen äh, eintauchen und äh, vorstellen, wo kommt der Laden her, was machen die, was sind die Produkte, halt, wie man es von uns kennt, ein schönes Brennereiporträt machen und äh, ja, freue ich mich drauf, denn Connacht ist eine schöne, schöne ja. Brennerei. Absolut, genau. Ja, wir sind durch, Jason, das war's für diesen Monat. Genau, falls man ähm, uns finden möchte online, www.irishwhiskeynews.de ja, oder? Genau, Social Media sind wir auch vertreten, mit dem Social Media Handle at irishwhiskey.de sind wir zu finden oder uns einfach eine E-Mail schreiben, ja. ganz traditionell irishwhiskey.de at gmail.com Super, also Neil, das hat wieder Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, nächstes Jahr sind wir beide denn da bei Whiskey Live Dublin. Oder vielleicht sehen wir uns auf einer anderen Whisky-Messe da in Irland auch denn, wer weiß. Ja, genau. Cork. Ich gehe davon aus, dass es noch die, in Cork wird es definitiv ja wieder geben. Ähm, und Belfast, die kann ich persönlich auch nur Dublin. Belfast Whisky Week, genau, werden wir uns sicherlich auch nochmal mit beschäftigen. Ähm, also geben und vielleicht können wir ja auch mit dem, was wir hier machen, den einen oder anderen motivieren, sich uns anzuschließen oder halt selber auf die Reise zu machen. Denn bislang kann ich nur sagen, es hat sich immer sehr, sehr gelohnt und die Eindrücke sind echt bleibend. Ja, super. 
Whisky Jason hier. Vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Monat. Bitte weiterempfehlen und ein, irgendwie ein Herz geben, bewerten, dass das hier 5 Sterne gibt dann bei deinem Lieblings-Podcast-Anbieter. Ob es Spotify, Anchor, um, Apple Play ist, wie auch immer die alle so heißen. Dankeschön. Ich habe auch zu danken. Bis auf dann. Bye.